Наина Ельцина вдруг напомнила о себе. Брякнула такое, что хоть в обморок падай. Бориса нет, но я отвечу. Вы нам за 90-е еще спасибо должны сказать. А больше ни за что спасибо сказать не надо. Ну там, например, за разгул бандитизма и рэкета, за создание олигархата, продажу госимущества, развал СССР, феноменальный уровень безработицы, за черкизоны, да и челночество, за тотальный дефицит, вернее дефолт 1998 года. Нет, не надо? А то мы можем. То, кстати, да и не кстати, начали всплывать возмущения на Инны Ельцина о том, что все так плохо вдруг стали высказываться о ее муже, который день и ночь не жалея живота своего, думала Россия. Прям экране лезла в горло и компот не лился в рот. Неблагодарная. После ухода из жизни первого президента Российской Федерации дама засела за мемуары. Она никогда не вела публичную жизнь, нечего и привыкать. Чуралась интервью. А сказать и есть много чего. Но лучше бы молчала, честно слово. На презентации своей книги «Личная жизнь», стимулом для написания которой, по ее словам, стал интерес молодежи после открытия Ельцин-центра, она сказала «Эти годы надо назвать не лихими, а святыми и поклониться людям, которые в эти годы жили, которые создавали и строили новую страну». Я не понимаю, почему 90-е годы для нас были лихими. Мы должны почти тех людей, которые спасали нашу страну и делали то, что должно было быть сделано. Легко критиковать их решения, сидя сейчас на высокой горе. Но Борис Николаевич и его команда отдали все свои силы на служение народу, чтобы люди имели надежду в трудные времена, которые, по моему мнению, нам удалось преодолеть. О как! Святыми! Вы не ослышались? Это даже не верх лицемерия, это уже просто непонятно, что такое. И как это назвать приличными словами? Да и неприличными тоже не выходит. Дама настолько оторвана от реали, что в пору считать ее не от мира сего. Великая страна рухнула. Начался сумасшедший отток ученых. Закрывались заводы, научные институты и фабрики. Деньги обесценивались. Прекратилась выплата заработной платы. Платили кто во что гораст, чтобы только не откинуть лапти с голоду. Платили гвоздями, табуретками и валенками. Страну наводнили опуги и коммерсанты, являющиеся на самом деле простыми бандитами которые устраивали ежедневные перестрелки, окончательно сформировались и вошли в силу ОПГ. Дефолты, рэкет, пустые прилавки, приватизация государственной собственности, на которой озолотились все приближенные к правящей верхушке, олигархат во власти, держащий за... ну вы поняли, за что конкретно, и экономику, и саму власть, и всего не перечислить. И за все это ответственен Борис Николаевич Ельцин, как президент Российской Федерации. И вот это нам хотят преподнести как святое, мадам, да вы не в себе. Она считает, что критика ее мужа слишком категорична и совершенно необъективна. Ведь она видела, как он не спал по ночам и как переживал за все сразу. Чем вам не довод? Довод? Вы не видели, а она видела. Поэтому как вы смеете? Вы не оказываете должного уважения усилиям, которые он предпринимал, осветив 90-е своим благоденствием, ну и печень целыми днями освещал. И чтобы все прониклись еще больше и зауважали еще сильнее, открыли Ельцин-центр, в котором, например, в августе 2022 года прошла премьера пьесы под названием «Кот и кает и пукает одновременно». Краткое описание произведения было таким – юноша влюбляется в прекрасную особу, которая старше его, дерзко одевается. Ой, все. А сейчас Наина Иосифна работает над сборником рецептов. На сайте Ельцин Центра уже опубликованы некоторые из них. И это точно не конец истории.